ya tienen que poner, me imagino que eh, ya el supositorio, me imagino que... Sí, ya el dolor no es... Ya es, ya es insoportable, ¿no? Verga, sí. bueno, ah. bueno, pero volviendo al tema, eh, me sorprenden varias cosas. Por ejemplo, el sistema de salud de Japón, ¿no? Uh -huh. eh, yo fui un día, un médico me realizó, bueno, operación, y ya lo cuadran todo, y llegas y todo está cuadrado, sabes, perfectamente, sí. ¿no? No es que te hagan uh -huh. esperar, ¿no? no. Uh -huh. Y luego la operación puede costar como 150 mil yenes. Uh -huh. Entonces, más o menos para redondear, ¿cuánto sería? Mil. Como mil quinientos dólares aproximadamente. Para decir, ¿no? Para ah. decir, bueno, sí. Pero el seguro, el seguro y otras cosas que hay, como unas ayudas del gobierno, uh -huh. hicieron que pagara como 40 mil, 40 mil. Ya, yo, por ejemplo, en ese caso sí, sí tengo un poco de experiencia porque yo ya había comentado en videos anteriores que yo viví cinco años en Tokio y estuve trabajando en una empresa eh, de tiempo completo. Uh -huh. Entonces, básicamente, como funciona también en Japón, es que cuando tú entras en una, en una empresa, la empresa, tú, o sea, ese, seguro, ese seguro es obligatorio, lo tienes que pagar sí o sí. Entonces, cuando tú entras como... Eh, Tiempo completo, como Shine le llaman, eh, la empresa paga el 50% y tú claro. pagas el 50%. Pero eso no es como que tú vas al banco y lo pagas, ya te lo descuentan literalmente. Claro, claro, claro. Entonces, eh, bueno, eso es la, la manera como funciona aquí en Japón. Pero hay, hay que aclarar una cosa, que hay dos tipos de seguros, ¿no? Ese que tú dices, sí, ajá. es el, el que, digamos, cuando alguien entra a una empresa grande y la empresa le paga el seguro. Que bueno, eso es normal en todos los países. Sí. Y está el seguro social que es el seguro raso para cualquiera, así sea un indigente, 